ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നാക്കള അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ കെ എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളിലെല്ലാം നോക്കിയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ തുടങ്ങിയ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നോക്കിയത് വ്യത്യസ്തമായി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മോഷൻ്റെ കാരണക്കാരായ ഫോഴ്സുകളെ പറ്റിയാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്കൊരു ബോഡി എ എന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ബുക്കോ ഒരു പേനയോ ഇരിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ബോഡിയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അത് എ എന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു പുഷോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ബോഡി എ എന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി ബി എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് ചലിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ റെസ്റ്റിലിരുന്ന ബോഡി എ എന്ന പൊസിഷനിൽ റെസ്റ്റിലിരുന്ന ബോഡി ബി എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ എങ്കിലോ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ആ ഫോഴ്സ് ആരാണ് നൽകുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡിയാണ് നൽകുന്നത് ഇവിടെ എ എന്ന പൊസിഷനിൽ റെസ്റ്റിൽ ഇരുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് നമ്മളുടെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു പുഷ് കൊടുത്തു അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി ആ എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു മോഷനെ ഉണ്ടാക്കാനോ അതിനെ മോഷനിൽ മോഷനിൽ ഉണ്ടാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു ട്രീയിൽ നിൽക്കുന്ന കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതിൽ നമ്മൾ കുറെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് താഴേക്ക് വീണു എ എന്ന പൊസിഷനിൽ അതായത് ട്രീ എ എന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീ നിന്ന ഫ്രൂട്ട് ബി എന്ന പൊസിഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വീണു അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണമല്ലോ എ എന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന ഫ്രൂട്ട് ആണല്ലോ ബി എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് വീണത് അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എർത്ത് ആണ് ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വഴിയാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് താഴേക്ക് വീണത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നിന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് തരം ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് റിക്വയർ കോണ്ടാക്ട് ഫോർ ഇസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് തള്ളി നീക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയർ തള്ളി നീക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ കൈ ആ ബോഡിയുമായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ബോ ഫോഴ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ കോണ്ടാക്ട് ഫോർ ഇസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫോഴ്സുകൾ അതായത് കോണ്ടാക്ട് വേണ്ടാത്ത ഫോഴ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് എക്സാം രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കിക്കിങ് എ ഫുട്ബോൾ നമ്മളൊരു ഫുട്ബോൾ തട്ടുന്നു ഹോഴ്സ് പുള്ളിങ് എ കാർ ഒരു എലവേറ്റർ ലിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം എല്ലാം കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് വഴിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെയിൽ അല്ലെ ഒരു ആണിയെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫോളോയിങ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇത് ഒരു നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അറ്റോമിക് ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസ് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ നമ്മുടെ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് വഴി ആണ് നമുക്കിനി ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് നോക്കാം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഫാലസി എന്താണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ തെറ്റായ ന്യായവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ നാൾ നമ്മൾ വിശ്വ
കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു മോഷനിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷേ ഈ നിയമം ഒരു തെറ്റാണ് നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ നിയമം തെറ്റാണ് അതായത് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ബോഡി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് മോഷൻ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമം ഒരു ഫ്ലോ ആയി മാറി അത് നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ പാലസി കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു ഗലീലിയോ ഗലീലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാലാം കാലഘട്ടം മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഫാലസി അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ആ കൺക്ലൂഷൻ ഫാലസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യമേ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി നോക്കി രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ബോൾ എടുത്തു അതിനെ ഒരു മൂന്ന് രീതിയിൽ അതിനെ ചലിപ്പിച്ചു നോക്കി അതായത് ആദ്യമേ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിൽ താഴേക്കും പിന്നെ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിൽ മുകളിലേക്കും പിന്നെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബോളിനെ എടുത്ത് ചലിപ്പിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം എന്ത് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിൽ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ബോഡിയോ അത് ഡിസിലറേറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് നിന്നു അതേസമയം ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറെ ദൂരം ചലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാം അരിസ്റ്റോട്ടൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരു ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ എന്താണ് ബോഡി ചലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എൻ സി ആർ ടി പടം അതേ പടം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഡബിൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ പല സ്ലോപ്പുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ ആ ബോളിനെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചലിപ്പിച്ചു നോക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അതായത് എച്ച് എന്ന ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ബോഡിനെ ബോഡി ആ ബോളിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത പ്രതലത്തിലും എച്ച് എന്ന ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ലോപ്പ് വേരി ചെയ്താലും എന്താണ് എച്ച് എന്ന പൊസിഷനിൽ വിടുന്ന എച്ച് എന്ന ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വിടുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതാണ്ട് എച്ച് എന്ന ഹൈറ്റിനടുത്ത് തന്നെ ചെല്ലുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലേക്കാണ് ആ ബോളിനെ വിടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ബോൾ വളരെ ദൂരത്തേക്ക് ചലിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് ആ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ ചലിച്ച ബോൾ ആക്സിലറേറ്റോ ഡിസിലറേറ്റോ ചെയ്യില്ല അതെന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫ്രിക്ഷന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇൻഫൈനിറ്റ് ദൂരം സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ആർ സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോഡിയിലും യൂണിഫോം മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോഡിയും സ്റ്റേറ്റും സെയിം ആണ് അതായത് ഒരു ഫോഴ്സും അതിനെ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുത്താൻ ആവശ്യമില്ല റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോഡിയെ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാനും യൂണിഫോം മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോഡിയെ യൂണിഫോം മോഷനിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഫ്രിക്ഷന്റെ അഭാവത്തിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇനേർഷ്യ എന്താണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ബോഡി ടു റിമൈൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അതിനെയാണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബോഡിക്ക് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാനോ അതോ യൂണിഫോം മോഷനിൽ ഇരിക്കാനോ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ആ കഴിവിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് അതായത് റെസ്റ്റിൽ ഇര
അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ കാർപ്പറ്റിലേക്കുള്ള ഡസ്റ്റുകളെ തല്ലി നമ്മൾ നോക്കും അത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഡസ്റ്റുകൾ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ആ കാർപ്പറ്റിൽ നിന്ന് ചലിച്ചു പോകുന്നത് അതേപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രൂട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഈ ഇനർഷ്യ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെല